like to uh, request uh, director Garu, the young and dynamic director. So right now, you are just an amazing human. Uh, supervisor, in that I am not only for only more than you know, I ticket to go to any recommendation. Zero than you know, I am not only for the celebration alone. Naru, In Japan, the power storm and the true to its description, Brahmananga benefits of the Kerinchi, Prokuda, Ak and Prabandanaga, Alaga, Adubasho Japalante, Davana Lavanala, and Bisson, and the Gopaga, Manchi, powerful performance to engaging Jananta got a chala rule throughout the multi theatre, Punakala style, overseas with the Nukari Kinemi in the Manchu Jum. It's a dream team to work with time and again. Dukram Srinivas Garu, Sagar Chandra Garu, Taman Garu, Machin Vav Garu, Vamsi Garu. Best of the best technicians. Sandar Tunu, Ravi Kitchen, 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 Ravi Swagatam Sushu Swagatam Andi. I am going to talk about two parts. In the titles, I am going to talk about the title. And I am going to talk about the title of Nithya Meenan Garni, Arash Jethama, and Lookout, Jari Jeshna, and I am going to talk about the title. I am going to talk about the title. I am going to talk about the title of the Gelisinavani Sambarapadakke. I am going to talk about the title of the Gelisinavani Sambarapadakke. I am going to talk about Asuru di, ekda, mana kapat kadu, mali, Monday potdulaga, tiga belas hari orang cepe, online ni jengga, icitran ki, wartisan ni, anu kuntan lu, ini rosu, ini belugulo, mana terendu telugu rasa lega do, prapancha mantha, ini power storm lo, beliu poton di, cahala samtoshan gan di, icitran lo, neno, partan endu ku, ramlo ramlo antu, prapancha rata gan anu percen jesna, trivikran gan re, ini rosu, naloni, oka. Kavita Patiman juga ada telur beras yang lebih baris ini ada macamala, santai sangat ni teruk kerana hari ini, atlaye taman garu perti sari, engkau rezeki tu, nampu na perayaan lo, mundur naru, hari ini, director, sahaja sendiri hari ini, producer lo, china bab hari ini, bumsi hari ini, ni tanda hari perti eka, dengan orang telinga skutu, ini dinda naik dibat sani, atlaye nani yang seker, arah cikan ni. चूड़ाने के अंदर वो कच्चे तंगा थिएटर से रावल सिंह का मरी मरी कर दूँगा थैंक यू इस दिन मन ग्रैंड सक्सेस चेस ना प्रेक्षक को के थैंक्स एंड नाक का तो मार्कलैंड रहा दो सो इस दिन मां बार आवाज़ आने का निश्चित कंटे पंद्रह कारणों त्रिविक्रम का दो द वे हाउ ही इंस्पायर्स एवरीबॉडी इन द and all the directors, Sagar Garki, Nirmathalu, Vamshi Garki, Chinnabhav Garki and also all the technicians of the film. All of them are very custard. And again, the whole reason is Trivikram Garu again. Thanks, sir. My movie, in the Pedda success, Chase Niki, Pedda Pedda Thanks. Actually, I shouldn't say Ma Cinema because if it's Pavan sir's movie, I think it's its Mana Cinema. So I should say, uh, our film is a success right now. I am in a mass theater in the cinema and that's why my voice became like this. It was uh, full of whistling and shouting and even I wanted to enjoy. Uh, I think uh, I enjoyed it, it a lot. It was like, when I should say, uh, surreal anubhavam. It was... <coughs> The experience, I should, I just don't have any other words to say. It was surreal. And uh, after Bimla Naik Lo at Chase Natarwata, after acting with uh, Pavan sir and Rana sir, I think I have made the best debut in Telugu. Uh, thank you so much and may God bless you all.
వంశీ గారికి ఐఎమ్ ఫర్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ అంటే ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ రావటం ఇస్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ యాక్ట్రెస్ సో యా ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ ఫర్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ వంశీ గారు అండ్ సాగర్ గారి డైరెక్షన్లో త్రివిక్రమ్ గారు చూస్తున్నప్పుడు ఒక ఫ్రేమ్లో నేను యాక్ట్ చేశాను అనేది ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ సో నా కెరియర్ స్టార్టింగ్లోనే ఐ వాట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ అ మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ and um, thank you so much everyone thank you so much sir so first of all and devudiki thanks cheptunanu endukante inta pedda cinema lo naaku avakasham ichina devudiki thanks enni saalu cheppina takkuve tarvata power satar pavan kalyan sir ki thanks next na guru ikkada untadu sir nenu eppudu nunchi sir సార్ ఫ్యామిలీ నేను యాక్చువల్గా సో సార్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సార్ చెప్పాను కానీ చాలా ఫీల్ అవుతాను లోపల చాలా ఆనందంగా ఉంటాను ఆ సార్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అలా లోపల మంచి ఆనందం ఉంటుంది చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది చాలా నేర్చుకుంటాను సో స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు త్రివిక్రమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు చాలా సినిమాలు మంచి సార్తో చేస్తూ చేస్తూ మళ్ళీ పవన్ సార్తో గుర్తు చేశాను సో నెక్స్ట్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మా ప్రొడ్యూసర్ సార్కి అండ్ నెక్స్ట్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మా సాగర్ సార్కి అండ్ రైటర్ సార్కి తమన్ సార్ అద్దరు కూడా సార్ సార్ దుమ్ము లేదే సార్ నేను నిన్న మూవీ సార్ ఇలా చూసా సార్ జరగంటరా జరగంటరా ఇలా ఇలా చూసా సార్ అవ్వట్లేదు అసలు నిజంగా సార్ అద్దరు కొట్టే సార్ సార్ మూవీ దుమ్ము లేకపోయింది సార్ మా పాప ఇంట్లో ఈ మూవీ వేస్తుంది డాడీ చూడు డాడీ చూడు అని అరే రే నిజంగా సార్ చాలా బాగుంది నిజంగా ఇప్పుడు నేను ఆడియన్స్ ఫ్యాన్స్ అని డివైడ్ చేయను ఇప్పుడు టోటల్గా ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు అందరు సార్కి అసలు ఆడియన్స్ అనేది లేదు ఇప్పుడు అందరు ఇక సార్ని ఇష్టపడడం వల్లే లేదు నాకు తెలిసి నేను నిన్న చూసా ఎందుకంటే పేపర్ ఏదే సార్ ఆయన పవన్ సార్తో ఫోటో దిగాడా పవన్ సార్ని కలిసారా లేదు సో టోటల్ అందరు ఫ్యాన్స్ అయిపోయి సార్కి ఆడియన్స్ సపరేట్ ఏం లేదు సో స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్కి ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద బ్లాక్ బాక్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ పత్రికేయులు అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ సినిమా బ్లాక్ బాక్స్ వచ్చేసామా దీనికి మాకు అనిపించలేదు సార్ బికాస్ ఆఫ్ యూ సార్ ఎందుకంటే సార్ ఎంత పెద్ద సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూల్గా చేసేస్తారు అక్కడ అందరు ఇట్లా స్మూత్గా చిన్న చిన్న ఐడియాలు ఇచ్చేస్తారు ఐడియాస్ తోటి మేము ఒకటికి వెళ్ళిపోతాం ఈ ఈ సాంగ్స్ ఇంత బాగా రావడానికి త్రివిక్రమ్ సారే కారణం ఎందుకంటే ఆ కాన్సెప్ట్ మాకు ఇచ్చారు సో ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మేము వర్క్ చేస్తాం సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఫ్యాన్స్ అందరు ఫ్యాన్స్ అయ్యా నో ఆడియన్స్ అందరు ఫ్యాన్సే ఫ్యాన్స్కి స్పెషల్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ ఈ సాంగ్ ఇచ్చినందుకు త్రివిక్రమ్ సార్ త్రివిక్రమ్ సార్కి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సార్కి అండ్ పవర్ సార్కి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఈ ఆనందంలో ఏం మాట్లాడుతున్నా ఇది కరెక్ట్ మాట్లాడుతుంది సార్ సో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా నిన్నటి నుంచి డ్యాన్స్లు వేస్తూనే ఉన్నాము సో ఒకసారి అయితే మూవెంట్ వేస్తా సార్ ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దు రెడీ రెడీ కూడా పాట ఉందా లేకున్నా నేను వాడేస్తా నో ప్రాబ్లం
కష్టపడి లాస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ గా డైట్ గారు సాగర్ సంజయ్ గారు చిరుకమ్మ గారు వంశీ ద హోల్ టీమ్ రవికేశన్ దేవ్ గారు ద హోల్ టీమ్ యుగేందర్ గారు నవీన్ నూలి రాధాకృష్ణ గారు డిటిఎస్ ఇంజనీర్ ప్రొడ్యూసర్ రాధాకృష్ణ గారు సరే మా ఇంజనీర్ సౌండ్ ఇంజనీర్ లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్గా వి బీన్ ట్రైంగ్ వెరీ హార్డ్ ఎందుకంటే పాటలు మేము ఎప్పుడు సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ చేసాం ఇంకో పాట నవంబర్లో రిలీజ్ చేసాం సో ఆ పాట అంది జే రోజు లెస్ చూసుకుంటాం అనమాట పాత బతికుందా లేదా అంటే పల్స్ చూసుకుంటాం పాత బతికుందా లేదా చచ్చిపోయిందా అని సో ఇంత కోవిడ్ తర్వాత చాలా గ్యాప్ తర్వాత రిలీజ్ అయిన ఒక సచ్ అంటే ఫస్ట్ వేవ్లో సెకండ్ వేవ్లో థర్డ్ వేవ్లో రిలీజ్ అయిన సినిమా కాబట్టి సో మాకు కూడా ఇంత పెద్ద కమర్షియల్ సినిమా ఫస్ట్ వస్తే అసలు మామూలుగా ఉండదని మాకు వీ హ్యాడ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ సో అది ఈరోజు వీ మేడ్ ఇట్ రియలీ రియలీ స్ట్రాంగ్ అంటే మా అందరి సంకల్పం వాజ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ బికాస్ ఈ ఫిల్మే అలా అంత రోజు సెట్కి వెళ్ళేటప్పుడు అంత ఎనర్జీ ఉండేది అనమాట అంత ఫైర్ ఉండేది అంటే అసలు హ్యాపీగా వెళ్ళేవాళ్ళం కోపంగా తిరిగేవాళ్ళం ఏంటి ఇంత అసలు వచ్చి కీబోర్డ్లన్నీ పొలం కొట్టేసి అసలు అంత కోపంగా పనిచేసేవాళ్ళం అనమాట అసలు వీ ఎంజాయ్ ఇట్ సో మచ్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ అంటే ఈ సినిమా ఒక జర్నీ అంతే ఇది ఒక జంగుల్ సఫారీ లాగా సో అక్కడ అక్కడ ఉండే వాద్యాలతోనే అక్కడ ఉండే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తోనే ఎలా కమర్షియల్గా తీసుకురావాలనే సైజ్ సో త్రివిక్రమ్ గారు జస్ట్ గేవ్ గేవ్ సో మచ్ ఆఫ్ లిబర్టీ అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అందరూ అంటున్నారు పిల్లర్ గిల్లర్ అంటున్నారు ఆ పిల్లర్కి కావాల్సింది సిమెంట్ ఆ సిమెంట్ ఆయనే సో ఆ సిమెంట్ లేకపోతే మంచి సిమెంట్ లేకపోతే మేము ఆ పిల్లర్లు ఎప్పుడు పడిపోతాయి సో ఆయన అంత స్ట్రాంగ్గా మాకు ఈ గేవ్ వాస్ ద సచ్ గ్రే బిగ్ సపోర్ట్ సో ఈ ఈ స్టూడెంట్స్ గ్రేట్ గ్రేట్ పిల్లర్ ఫర్ అస్ సో ఆయన హీ మేడ్ ఇట్ ఫర్ అస్ ఎవ్రీబడి నాకు సరే సాగర్ చంద్ర గారికి సరే వంశీకి సరే అందరికీ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ సో హీ మేడ్ ఇట్ హ్యాపీ ఫర్ అస్ సో వీ ఆల్ బోర్ హెడ్ టు ట్రివిక్రమ్ సార్ బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ వీ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్పేస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఈ సినిమాలో ఇంత ఈరోజు ఇంత ఇంత సక్సెస్ రావాలంటే ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ ఇస్ హిమ్ సో ఐ రియలీ అంటే నేను చాలా తక్కువ స్పీచ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇంకా చాలా రాసి పెట్టుకున్నాను సో అవన్నీ సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడతాను సో ఈరోజు మాకు ఈ సక్సెస్ రావడానికి చాలా మీ చాలా చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాం మెంటలీ ఫిజికలీ చాలా సో వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ దట్ ఈ సినిమా అసలు అసలు మామూలుగా బాక్సులు బదగొ బదులు కొట్టట్లేదని సో ఇది ఒక ఫారెస్ట్ ఫైర్ దీనికి ఎంత ఫైర్ ఇంజన్లు వచ్చినా ఆగదు ఈ సినిమా ఇది ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ సినిమా చాలా కష్టం ఈ ఫైర్ ఆపడం చాలా చాలా కష్టం సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ త్రివిక్రమ్ సార్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇంత పెద్ద హిట్ వచ్చింది చాలా సంతోషం ఇది నేను మనసులో నా చాలా ఇట్స్ మిచ్ మై డ్రీమ్ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో పని చేయాలని ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ డ్రీమ్ అది నాకు ఇంత త్వరగా నా లైఫ్లో వస్తుందని సో ఆ రీజన్ కూడా ఇట్స్ త్రివిక్రమ్ సార్ హీ సపోర్టెడ్ మీ అండ్ హీ గేవ్ ఆల్ ద సపోర్ట్ దట్ ఎంకరేజ్మెంట్ దట్ పుష్ ఆల్వేస్ ఎంత బరువు ఉన్నా నా వెనకాల ఆయన చేయబెట్ తోస్తూనే ఉన్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ దట్ ఆల్వేస్ దట్ ఎనర్జీ ఫర్ మీ సో వీ ఆర్ వీఆర్ ఆల్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్ ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ప్రాపర్గా చాలా ఇంకా కొంచెం స్టేబుల్గా కొంచెం పద్ధతిగా కొంచెం ఇంకా కరెక్ట్గా సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అందరూ చాలా వీళ్ళందరూ చాలా చాలా కష్టపడ్డారు ఆయన చిత్రగుప్తుల్లాగా ఆయన విచిత్రగుప్తుల్లాగా రాస్తూనే ఉన్నారు ఈ సినిమాలో చాలా బాగా అంటే సినిమాలో వాడే లాంగ్వేజ్ని పాటల్లో కూడా రావాలన్నమాట సో చాలా మట్టి నుంచి ఇద్దరు అసలు టేబుల్ మీదే కూర్చోలేదు మట్టిలోనే కూర్చున్నారు లొకేషన్ వచ్చిన చాలా నిజంగా లేదు నిజంగా ఐ మీన్ ఇట్ వాళ్ళు చాలా అంటే రాంజ శాస్త్రి గారు కాశీ శ్యామ్ గారు అంతే ది గేవ్ దట్ కరెక్ట్ ఎసెన్స్ టు ద ఫిల్మ్ అంటే ఆ కరెక్ట్ అయిన మా సాంగ్స్కి కరెక్ట్ అయిన వర్డ్స్ దీంట్లో ఈ సినిమాలో పాటలు వెళ్ళేవు అయ్యే పని కోసం వాళ్ళు మలయాళం వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఎలా మీరు పాటలు చేస్తున్నారు ఈ సినిమా సో మీకు వాళ్ళకి పెద్ద ఆన్సర్ ఇది యాక్చువల్గా ఇలా దీంట్లో కూడా ఇలాంటి పాటలు తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి సో దే బీన్ ద క్రేజియస్ట్ పీపుల్ హూ వర్క్ వర్క్ విత్ అస్ సో థ్యాంక్ యూ శ్యామ్ గారు థ్యాంక్స్ రామ్ జయ శాస్త్రి గారు ఫర్ ద గ్రేటెస్ట్ సపోర్ట్ మీరు ఎంత కష్టపడ్డారో మాకు తెలుసు
So we learned that so the whole team worked really hard. So he success ma under the so he success inka ipadai kadi inka chala celebrations on the cinema ki first hero ki chinnna stage ekka inka pethe pethe stage ekuto inka chala model arto. Thank you. Ok, biasa ni perlu nama manuslo ini kerana sebab orang punca guna orang punca. Taman sarada ga orang ga ni when it comes to cinema, chala serious manusia. Terukrim kerja orang punca. Hey, saya ini chala deep. Chala lothe ni manusia. Ok, dasi kulo ok seni wesan ni berinci ni perlu. Dan ni antar lothe ga alat macam tu boleh. Dan ni antar ga tanah luh macam tu boleh. Tiap ni ni kiri ni antar ga background music kita ni sahaja perlu. Mother trend itu part lu setelo caravan petang, akar pakan itu kerum kerana tu jenis yang itu ni. Di antara istimewa ni adalah part itu ni, ni bimla ni tadi sange itu ni. Adik itu ni mana part itu cerita pergi, dari itu karu kerum kerum biji kau ni, kerum kerum ilang ilang mana direction lo baca, tanu tanah pangan ala pergi tu ni itu pelalu, tanu pensi ni itu pelalu. Wakar ini dokar lagi. Udah ni ke pun kunte. Ata lili manusia itu bawa dapat kundi. Anno kerja direction tu skill tu bound kundi. Ini mana fight sequence tu reload ke unte bound tu anno kerja suci bicara. So icha ane pula ane unna ru. Atau tamu ni nama phone lo mata dapat kunte. Oka split second lo direction kerja cipta sana mana manusia skill kena. Taman bentuknya anno ru mata. Ini ada beberapa kerja lo sendiri. Dini hati ga ni anta atalu instrument ni ni wadu pun cias tano. Pat nak kosun oka oka feeling ente ente intuisi ente ente. Waktu cerita ni, waktu ini rambal betul kos tu, jen 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 jen. Ia efek ni niskan guru tu. Nampak tu 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 mana tu tu. Atau mana tu? Anu tak apa kan? Entah apa. Dari situ cerita ni tu bishan ni, anu tak ini dia apa yang terus tu ni, anu tak juga respond orang tu, anu tak apa kan respond orang tu, anu tak apa kan terus. Waktu saya mandi kerja track pun tu, atau cerita ni mana mana tu berita, dia mana tu. So ada yang cerita ni terus tu, kalau macam perlu cerita ni macam mana? Ada yang macam mana? Dan ikan pot jenis ni boleh kita pernah cuba dalam music tu yang ada air jenis ni boleh kita cari dari kerana orang tu. Tetapi kalau kita ada rampal, kalau kita cuma beri rampal untuk kos tu, kita ada juga ni. Akar simbol ni juga, apa itu? Dan beri rampal untuk kos tu, kalau feel tu sudah orang ni. Tetapi kalau kita bawa dalam perut kita tu, cinema atau project tu, kalau kita mami tu yang kos tu, urut kita ada sukses tu. Ni tu ni, ini tu ni. Apa pun jenis ni, kaman jenis apa pun lagi, kalau kita modal cinema ni, kita tuh cinema mana tu, antara itu serial ni, mana tu, apa, mana yang kita tu. Apa ni graf tu sosna? A graf tu apa itu zaman ki, ibu itu zaman ki, ye itu cara. Walau sukses tu nak kau terpakar terus kosong, sabar pun nak kau terpakar. Pokok zaman ki guru ke terpakar terpakar. Kadang-kadang kau tu antara bana itu berdua. Kau tu suka ke? Very serious, so deep about it, and he so extraordinary talented. Anjir kita mukanya ni, zaman yang mungkin apa pun ni, proper ke kerak ke explore je itu mana di, dan word pun exercise je itu mana di. Sebenarnya tim pergi kau tu work je itu mana di mana ke? Kerjil fungsinya tak kan? Eku kerja tu di situ tu ni. Waktu sah rendah tu ni mat drag play esok ni cepat mat kau akan jadi tu ni. Thank you so much. Jauh lebih ramai tu. Last ball was six hundred. That last ball was six hundred. Self-made. So, 
ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ ఉపేందర్ గారు అండ్ మాస్టర్ యూ డిడ్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అండ్ ఇక్కడ లేని ఇంకో మాస్టర్ మా విజయ మాస్టర్ గారు ఫైట్ మాస్టర్ గారు ఆయన కూడా సీన్లెస్గా ఎఫర్ట్లెస్గా స్టోరీ టెలింగ్లో ఇవి వచ్చేటట్టు చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ యాక్టింగ్ మీరు కానిస్టేబుల్ చాలా బాగా చేశారు కానిస్టేబుల్ గారిని బాగా చేశారు అండ్ ఫైనలీ అగైన్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇంత సి ఈ డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ అవార్డ్ పర్సన్ అయిన తమన్ గారిని ఒక లెవెల్ ఆఫ్ లైఫ్ చూసి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఉన్న రామజోగి గారిని శ్యామ్ గారిని యంగ్ అండ్ ఆర్ మీకు అగైన్ వంశీ గారిని చిన్నబాబు గారిని ఇంతమందిని హ్యాండిల్ చేయాల్సి అంటే ఇంతమందిని ఒక అంతమందిలో ఒక స్పిరిట్ ఇవ్వడానికి ఇంతమందిని కోఆర్డినేట్ చేయడానికి అంతకంటే ఎక్కువ అంతకంటే డీపర్ అంతకంటే అవార్డ్ ఆ పైన ఉన్న ఒక పర్సన్ కావాలి ఆ పర్సన్ ఉన్న అదర్ దాన్ త్రివిక్రమ్ గారు సో మే అందరం వీ లైక్ ఫ్లవర్స్ బట్ తను హారానికి దారం అంటారు కదా ఈజ్ దాట్ హీ వాజ్ ద వన్ మా అందరినీ హూ అందరినీ హోల్డ్ చేసిన వ్యక్తి ఈజ్ హీఈస్ వన్ హూ యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ బ్యాక్ బోన్ ఈజ్ ఈజ్ అహా దారం ఫర్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ అండి అండ్ ఫస్ట్ డే ఐ రిమెంబర్ నాకు ఫస్ట్ టైం నేను కలిసినప్పుడు సార్ కలిసినప్పుడు ద ఫస్ట్ డిస్కషన్ వాజ్ సి ఐఎఫ్ఎన్ క్వశ్చన్ ఒక రీమేక్ ఫిల్ వాట్ డూ వీ డూ అబౌట్ ఇట్ బట్ మనం ఏం చేద్దాం అని ఫస్ట్ ఆ లెంత్ ఒకటి సో సార్ ఏమనంటే చేంజెస్కి కూర్చున్నప్పుడు సాగర్ ఎలాంటి అంటే ఏ లెవెల్కి దీన్ని మనం చేంజ్ చేద్దామంటే ఆ రీమేక్ రైట్స్ రీమేక్ అని మర్చిపోయి మన సినిమా రీమేక్ రైట్స్ ఇంకోటి కొనాలి ఆ లెవెల్కి చేద్దామన్నారు సో వీ డిట్ దాట్ అండ్ దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ దిస్ రీసౌండింగ్ సక్సెస్ రిక్రమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ మీతో పాటు ఉంటూ చాలా నేర్చుకున్నాను అండ్ చాలా ఇది ఒక గ్రేట్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ వెరీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వెరీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వెరీ నాట్ ఫైనింగ్ వర్క్స్ బట్ ఇంత గొప్పగా ఇంత పెద్ద హిట్ కొట్టడానికి మీరే కారణం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ ఇప్పుడు రైట్ నా నేను ఏంటంటే ఆయన ఆయన స్టైల్లోనే పిలుస్తాను ఆయన పెన్నుని పెన్నులా వాడితేనే హిట్ కానీ పెన్నుని గన్నులా వాడితే ఎటువంటి పవర్ఫుల్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సాధించగలరు ఆయన త్రివిక్రమ్ గారు సార్ ప్లీజ్ మీ మాట అందరికీ నమస్కారం ముందుగా నేను మీడియా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈ సినిమాని మేము తీస్తే మీ భుజాల మీద జనం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు సీరియస్లీ మా బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా పాదాభిమందనం ఎందుకంటే ఇందాక నేను గురించి కూడా అదే మాట్లాడుకుంటున్నాను అంటే నిజంగా ఇది మీరు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సినిమా జనానికి రీచ్ అవ్వాలి అనే పట్టుదలతో మీరందరూ అసలు ఒక మంచి సినిమా తీస్తే దాన్ని మీరు మీరు ఇచ్చే రివ్యూ ఇలా ఉంటుంది దట్స్ వాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ లవ్ యూ హ్యావ్ షోన్ టువర్స్ మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం కృతజ్ఞతలు ఈ సినిమా ఫస్ట్ చేద్దామనుకున్నప్పుడు మాకు మొట్టమొదట అనిపించిన పెద్ద హడీలు ఏంటంటే ఒరిజినల్లో మొత్తం సినిమా అంతా కోషి వైపు నుంచి చెప్పబడుతుంది సో ఈ సినిమాని భీమ నాయక్ సైనికి ఎట్లా తీసుకురావాలి బ్యాలెన్స్ ఎట్లా మార్చాలి హౌ టు షిఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ అనే దాని మీద చాలా ఎక్కువ డిస్కషన్ జరిగింది మా అందరికీ టీం అందరికీ సో అప్పుడు సో అడవికి సెల్యూట్ చేయడంతో స్టార్ట్ చేస్తే భీమ నాయక్ క్యారెక్టర్ని అడవికి ఇంకా దగ్గరగా తీసుకెళ్తే సో దట్ అతనికి మోర్ జస్టిఫికేషన్ దొరుకుతుందని నాకు అనిపించింది సో అందుకని మల్లన్న కోముద్ద మట్టి తల్లి కోముద్ద అని ఒక ఒక పోయం అనుకుని విత్ దట్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ స్టార్ట్ హిజ్ జర్నీ దాంతోకి క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చి ఇంటర్వైన్ చేయడానికి ట్రై చేసాం అందుకే మీరు సినిమా అంతా చూస్తే సినిమా మొత్తం ఒరిజినల్ నుంచి బయటకు వచ్చేయడానికి మేము చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే ఇద్దరు భీమ్లా ఉండాలి లేదంటే డ్యానీ ఉండాలి లేదంటే ఇద్దరు ఫ్రీమ్లో ఉండాలి సో అందుకే క్లైమాక్స్ వచ్చే పాటకు వచ్చేసరికి స్పీడ్ స్క్రీన్ చేసి ఇద్దరిని పెట్టాం సో ఒక ఏమంటుంది అని యూనిఫామ్ జర్నీ ఉండదు ఇద్దరిది వీడు ఎట్లా ఉంటాడు వాడు ఎట్లా ఉంటాడు వీళ్ళ వైపు పెరగమంటుంది వాళ్ళ వైపు తగ్గమంటుంది వీళ్ళ వైపు గొడవ చేయమంటుంది వాళ్ళ వైపు కాంప్రమైజ్ అని ఉంటుంది సో అన్నీ మీకు కా మీరు జాగ్రత్తగా బ్రద్ర చేస్తే ప్రతి సీన్కి కౌంటర్ వీళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అలా చేసిన సినిమా సో అందు దట్స్ హౌ మేము ఏమంటుంది అని అయ్యప్పుడు కూర్చో నుంచి దూరం జరిగే ప్రయత్నంలో మీకు చేసిన 
ఒక ప్రయత్నం ఎందుకంటే అది కూడా చాలా బలమైన కథ సో ఒక గొప్ప కథ తాలూకు లక్షణం ఏంటంటే ధృతరాష్ట్రం లాగా మన కౌలించి వదిలిపెట్టదు సో ముందు దాని మీద ఉన్న ప్రేమను చంపుకోవాలి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయాలి దాన్ని డిఫై చేయాలి అప్పుడు దాని నుంచి మనం దూరం జరగలేము దట్స్ వాట్ వీ ఆల్ ట్రై ఇన్ దిస్ ఫిల్ అండ్ దీంట్లో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏంటంటే పవర్ పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి ఒక పెద్ద స్టార్ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎత్తటానికి ఆర్టిఫిషియల్గా కానీ కృతకంగా ఉండేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఉండకుండా చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయన నుంచి ఆయన అభిమానులు కానీ లేదంటే ఆయన నుంచి ప్రేక్షకులు కానీ కోరిక మినిస్టర్ని ఎక్కడ తగ్గకుండా ఉండాలి ఆ రెండుకి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కొంచెం ఎక్కువ కష్టం ఉంది సో ఆ ఏరియాని మేము ఒకసారి బ్యాలెన్స్ ట్రైక్ చేసాం అనుకున్న తర్వాత ఇంకా మిగతా పనులని ఫాస్ట్గా జరిగిపోయి ఫస్ట్ కోవిడ్ అనే ఒకటి మాత్రమే మన మధ్య లాక్డౌన్ వచ్చింది మిగతా ఏ విషయాల గురించి మేము పెద్దగా వరకు కాబట్టి అండ్ ఎందుకంటే మాకు గ్రేట్ కాస్ట్ ఉంది క్రూ ఉంది ఇంటి సినిమాలో పనిచేసిన చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ కూడా సపోజ్ మాణిక్ చౌదరి చౌదరి గారు ఆయన కూడా ఎందుకు ఎక్కడో చూశాను సో ఆయన వీళ్ళందరూ కూడా పంపిస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా సార్ చౌదరి గారు నమస్కారం మాణిక్ ప్లీజ్ సార్ స్టేజ్ మీదకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఇంత సార్ ప్లీజ్ రండి ఎందుకంటే ఎంత బాగా చేశారంటే వీళ్ళు మాణిక్ ఒక్క డైలాగ్ చెప్తారు దేవుని అరెస్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత బాగా చేశారనేయని అలాగే మాకు బాగా నచ్చింది నేను ఎవరిని చెప్పకుండా డైలాగ్ లేకుండా చేసినప్పుడు యాక్టర్ కనిపిస్తుంది క్రౌడ్ అంతా ఉడుకుతున్నారు అక్కడక్కడ కాళ్ళ వాసన వస్తున్నారు ఎలా అది అది నేను ఎడిట్లో చూసి అనుకుని ఇది వంచన్ గురించి చాలా బాగా చేశారు మాణిక్ అని ప్లీజ్ లాంగ్ వే టు గో సార్ సౌట్ గారు థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ సార్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ సార్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కానీ క్లైమాక్స్ కానీ చాలా బాగా చేశారు నిజంగా సో ఇలా ఏమంటారు దాన్ని ప్రతి క్యారెక్టర్ చేసిన వాళ్ళు హరిణి క్యారెక్టర్ కానీ ప్రతి వాళ్ళు కూడా నేను యాక్చువల్గా నేను చెప్పింది తక్కువే కానీ వాళ్ళు ఏమంటారు దాన్ని రాసిన స్క్రిప్ట్ని చదివి మొత్తం అందరూ ఏమంటారు దాన్ని ఓన్ చేసుకున్న విధానంగా నాకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే తెలుగు న్యూ జనరేషన్ యాక్టర్స్ నాట్ తెలుగు ఇండియన్ న్యూ జనరేషన్ యాక్టర్స్ సార్ బార్ సుపీరియర్ దాన్ని ఎయిటీస్ అండ్ నైంటీస్ యాక్టర్స్ సారీ అండ్ ఈ స్టేట్మెంట్ కొంతమంది బాగా పెడితే నేను క్షమించాలి బట్ ఐ ఫెల్ సో లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్కి నేను పని చేస్తుంటే నేను చూస్తున్నానంటే గ్రేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది యాక్టర్స్ అందరిలోనూ కూడా వాళ్ళు అండర్స్టాండింగ్ టువర్డ్స్ సినిమా టువర్డ్స్ క్రాఫ్ట్ ది నో ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ జస్ట్ డైలాగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవటం పర్ఫామ్ చేయటం లుక్ మాత్రమే కాదు దే హ్యావ్ ఫార్ డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ దాని బట్ అందుకని వీళ్ళందరికీ కూడా నేను పేరు పేరు నా అందరికీ నేను నా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను అండ్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా ఫ్రమ్ సాగర్ టు ఎందుకంటే నేను ఈ సినిమాకి సీతారం అంటే కైండ్ ఆఫ్ నా మదర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కాబట్టి సో నేను కూడా ఒక ప్రొడ్యూసర్ లాగా మాట్లాడుతున్నాను సాగర్కి తర్వాత వంశీకి తర్వాత మన యుగంధర్ డాన్స్ మాస్టర్ గణేష్ గారు అసలు ఆరు వందల మంది డాన్స్ కానీ మ్యాడ్ నేను సెట్లో కంటే ఒక ఐదు నిమిషం వారిపోయాను నేను నా వల్ల కాదు నువ్వు చేసుకుని నేను ఇంతమంది చూడలేని ముందు ఇంతమంది జనం చూస్తే భయం వేస్తే మాస్టర్ నాకు సో అసలు దాన్ని వాళ్ళందరినీ ఎలా హ్యాండిల్ చేశాడు నేను ఈ షార్ట్ ద హోల్ థింగ్ జస్ట్ త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ చేశాడు సార్ అంటే అంత జనాన్ని అంటే ఎంత ప్లాన్ చేసి అంటే హీ షార్ట్ ద హోల్ సాంగ్ నాకు మొత్తం తన స్టూడియోలో షూట్ చేసి హోల్ సాంగ్ మా అందరికి చూపించాడు ఫస్ట్ నాకు సాగర్కి కళ్యాణ్ గారికి కెమెరా మెన్ రవి కె చంద్రన్ గారికి అందరికి షార్ట్ ద హోల్ సాంగ్ షూట్ దాన్ని మీరు చూశారు సో అంటే అంత ప్లాన్డ్గా చేశారు నిజంగా చెప్పాలంటే గణేష్ మాస్టర్ అలాగే విజయ్ మాస్టర్ ఫైట్ మాస్టర్ కానీ అంటే నిజంగా చాలా ప్రేమతో పనిచేశారు సో వీళ్ళందరికీ అండ్ ఇవందరికి అయితే లాస్ట్ మినిట్కి మేము పంపించాలి ప్రింట్లు అంటే పడుకోకుండా అక్కడ కూర్చుని నిజంగా అసలు హింస పెట్టేశారు వీళ్ళందరినీ అయితే మేము అంతా అయిందా అయిందా అని ఫోన్ కాదు ఒక లెవెల్కి వచ్చేసరికి ఇంక మీరు ఫోన్ చేసారు అయిన తర్వాత నేనే ఫోన్ చేస్తున్నాను సో ఆ లెవెల్ ఆ లెవెల్కి తీసుకొచ్చారు అందరినీ సో థ్యాంక్స్ అందరూ థ్యాంక్స్ యూ ప్లీజ్ అంటే మన ఇద్దరు చేసిన ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ జర్నీ థ్యాంక్ యూ మీకు టైం నేర్చుకుని నాకు ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను సో థ్యాంక్స్ అలా సాగర్ ఈ ఈ సినిమాని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న విధానం అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి స్టార్తో పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా అతను ఇంటిమిడియట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి నేను కానీ వంశీ కానీ చిన్నబాబు గారు కానీ వి బర్ దే ఆర్ ఆల్ ద టైమ్ ఏంటంటే మీకు ఏం కావాలో చెప్పు దాన్ని ఎలా రీడేట్ చేయాలో చేయడానికి మేము అంతా ఉన్నాం సో డోంట్ గెట్ ఇంటిమిడియేటెడ్ నువ్వు ఇబ్బంది పడి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని నువ్వు అనుకోని మాత్రం రీడ
సాగర్ అనుకున్న దాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి మేము అందరం కూడా ట్రై చేసాం అలాగే కిన్నెర మొగలేది నాకు యాక్చువల్గా మేము భీమ్ 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 అనే ఫస్ట్ సాంగ్ తమన్ చూన్ చేసిన తర్వాత తమన్ నేను కార్లు వెళ్తుండగా నాకు కార్లో చెప్పాడు ఒకసారి భీమ్లా నాయకి ఇలాంటిది ఏదైనా ఒక రిధం కానీ ఒక ట్యూన్ కానీ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం సార్ జస్ట్ లిజన్ టు వన్ గ్రూవ్ అని దాన్ని వెంటనే రాంజు గారికి పంపిస్తే రాంజు గారు ఇమ్మీడియట్గా పాత రాసేశారు అదంతా అయిన తర్వాత చిత్త చివరిలో సాగర్కి వచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక లీనియేజ్ చెప్దాం సార్ భీమ్లా నాయక్ తాలూకు లీనియేజ్ ఏదైనా చెప్దాం అన్నప్పుడు ఎలాంటిది సాగర్ అని అడిగితే దెన్ హీ సెంట్ మీ ది వీడియో ఆఫ్ మొగలయ్య గారు ఆయన ఏదో యూట్యూబ్లో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటే ఆ ఇంటర్వ్యూది సాగర్ పంపించాడు పంపిస్తే దాన్ని మేము పెట్టుకుని వెంటనే రాంజు గారు చెప్తే ఆయన వేరేది రాస్తే అప్పుడు ఎవరితోనే ఎందుకు ఆయనతోనే పాడిద్దాం ఎందుకంటే ఎవరి ద్వారా ఈ ఆర్ట్ ఫామ్ బయటకు వచ్చిన మనకి ఐడియా వచ్చింది ఆయన ద్వారానే కదా అని ఆయన్ని పిలిచి పాడించాం ఇంకా ఏమంటారు ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్ ఏంటంటే తర్వాత ఆయనకి పద్మశ్రీ అవార్డు ఉంటాం సో అది అది మా ఇంకా అందరికీ సంతోషం వేసింది సో అలాగే దుర్గవ్వ గారు దట్స్ అ ఫైండ్ ఆఫ్ సాయి ఆయన్ని ఆయన ఆ వాయిస్ ఎక్కడో విని అతనికి చాలా బాగా నచ్చి ఆవిడతో పాట పాడిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను సార్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పిలిపించి పాడించాను అంటే మేము ట్రై చేసిన కాదు అంటే ఇప్పుడు ఏదో మనం అనుకుని ఫోర్స్గా ఎవరో ఒక జానపద కళాకారం బయట తీసుకోవాలి అట్లా అనుకుని ఎవరు చేయలేరు మనకి ఆ సిచ్యువేషన్ కుదిరినప్పుడు దానికి తగిన వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ మనలో ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి సో అట్లా జరిగిన విషయాలు ఇవన్నీ అండ్ ఫైనల్గా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అండ్ రాణ అసలు కోవిడ్ టైంలో రాణ కానీ కళ్యాణ్ గారు కానీ అంతమంది జనం మధ్యలో ఫియర్లెస్గా పనిచేస్తారు ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ ఎందుకంటే కనీసం మాకు మాస్క్ పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది మేము ఎందుకంటే కెమెరా వెనకాల ఉంటాం కాబట్టి బట్ ఈ ఆర్టిస్ట్లు అందరూ ఇంక రిస్క్ చేసి కెమెరా ముందుకు వచ్చినప్పుడు మాస్క్ పెట్టడం కుదరదు షార్ట్ కెమెరా అన్నప్పుడు తీసేయాలి అందరూ మాస్క్ ఫస్ట్ మేము ఇప్పుడు కొత్తగా మేము యాడ్ చేస్తుంది ఏంటంటే రోల్ కెమెరా యాక్షన్ దీనికంటే ముందు ఫస్ట్ రిమూవ్ యూ మాస్క్ దెన్ రోల్ కెమెరా అది కొత్తది అలవాటు అయింది ఇప్పుడు అందరికీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అందరికీ కూడా సో ఆల్ ద యాక్టర్స్ అందరికీ రిస్కే బట్ కానీ వాళ్ళకున్న ప్యాషన్ వల్ల ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మనం వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసి తీరాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ ఛాన్స్ తీసుకుని యాక్ట్ చేశారు సో అందుకని ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నేను నా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను అండ్ ద లెన్స్ మ్యాన్ రవికే చందన్ గారు మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేశారు ఈ షార్ట్ ద హోల్ ఫిల్మ్ జస్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డేస్ అండ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆయన అసలు ఆయన స్పీడ్ ఆ ఏజ్కి ఆయన చేతిలో కెమెరా పట్టుకుని ఆయన పరిగెడుతుంటే మేము మ్యాచ్ చేయలేకపోయాం ఆయన స్పీడ్ని అంది ఏంటి వీళ్ళు ఎందుకు అసలు అంటే ఒక దిల్చాత లేదంటే బ్లాక్ ఇలాంటి సినిమాలు ఆయన ఎట్లా తీసాడో మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ ఏమంటారు కానీ నేను విట్నెస్ చేసాను ఆయనతో నేను ఆయనతో ఇంత ముందు ఒకటి కమర్షియల్స్ పనిచేశాను బట్ ఫుల్ ఫ్లిడ్జ్ సినిమా పనిచేయటం ఈ సినిమాతో చూసాను ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ రవి కేసర్ అండ్ తమన్ అంటే ఇంకా చెప్పేది ఉంది ఆ ఫ్యామిలీ లాగే ఇంకా మేము కథ చెప్పకైనా అతను పార్టీ చేస్తాడు అంటే గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఆఫ్ తమన్ ఏంటంటే అతను ఈ మధ్య సంగీతంతో మాట్లాడుకున్నాడు ఒక సీన్ ఉందంటే కనుక ఆ సీన్ మనం చూడని ఒక యాంగిల్ అతను మాట్లాడతారు మామూలుగా ఆర్టిస్ట్ ఎలాగో వాళ్ళ ఫీలింగ్ మాట్లాడతారు డైరెక్ట్గా అది మనకు అర్థమవుతుంది బట్ కొన్ని అన్సెడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఆ అన్సెడ్ థింగ్స్ని తన మ్యూజిక్ ద్వారా చెప్తున్నాడు అందుకేనంటే అందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగుంది అంటే నా అర్థం ఏంటంటే అది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ అయిపోయింది సో అది కూడా ఒక యాక్టర్ లాగా లేదంటే అది కూడా ఒక డైలాగ్ లాగా అది కూడా ఒక ఎమోషన్ లాగా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ రీచింగ్ యూ అండ్ టచింగ్ యూ సో ఎంతమంది మనసుని సృష్టించినందుకు నువ్వు నిజంగా అదృష్టంతో ఇప్పుడే నువ్వు జర్నీ స్టార్ట్ చేసావు కినో ఏ లాంగ్ వే టు గో సో ఆల్ ద ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ సో మీ అందరికీ మరొక్కసారి మా అందరి తరఫున మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు కృతజ్ఞతలు ఇంకెవరి పేరైనా మర్చిపోయి ఉంటే వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా నన్ను క్షమించాలి మీరెవరు లేకుండా ఈ సినిమా అయ్యేది కాదు నమస్కారం వికల్ గారు పక్కన ఉంది ట్రావెల్లో ఆయన కొన్ని థాట్స్ కూడా నాకు కూడా కొద్దిగా చిన్నగా అంటుకునేవి ఒక వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఒకటే ఒక మాట మాట్లాడతాను ఒకటే ఒక వాడు జై జవాన్ జై కిసాన్ జై పవన్ థ్యాంక్ యూ